E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos na nossa série de vídeos Eleições 2022, estamos já no mês de fevereiro de 2021. E, como todo mundo sabe, entra a eleição, sai a eleição, sempre temos discussões de reforma eleitoral. E não será diferente para 2022. Recentemente, a Câmara dos Deputados, por meio, do seu, por meio de ato do próprio presidente, Arthur Lira, foi implantado um grupo de trabalho para debater, para discutir uma reforma eleitoral, né, uma mudanças eleitorais para 2022. Então eu vou mostrar para vocês aqui a respeito dessa instituição, desse grupo, quem são as pessoas que estão participando desse grupo, do Poder Legislativo, e mostrar para vocês as possíveis pautas de discussão que poderão influenciar as eleições de 2022. Ok? Então, pessoal... Falando sobre essa possibilidade de reforma da legislação eleitoral, no dia 11 de fevereiro de 2021, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele instituiu um grupo de trabalho para elaborar estudos para a reforma da legislação eleitoral. Esse grupo de trabalho ele tem a duração de 90 dias. Esse prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, poderão ser prorrogados tá? por igual período. Então, pode ser 90 mais 90 dias, ok? Então, terão aí até 180 dias para mostrar resultados a respeito dos estudos elaborados para a reforma da legislação eleitoral, certo? Esse grupo, ele vai ser presidido pelo deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos, de Roraima, e a relatora do Partido Progressistas é a deputada Margarete Coelho. Nós teremos ainda na composição, além do presidente e da relatora, nós temos mais 13 deputados e deputadas né, de partidos diversos, até porque nós precisamos assegurar na formação desses grupos de trabalho, comissões, uma proporcionalidade partidária. E, além disso, o grupo de trabalho, pessoal, ele vai ser assessorado por dois consultores legislativos, uma vez que esses consultores possuem conhecimento técnico a respeito da matéria eleitoral, constitucional, para auxiliar nesses estudos. Quais são as possíveis pautas de discussão que podem sur surtir aí, é, efeitos para 2022? Modernização do Código Eleitoral, algo que já tem sido discutido há bastante tempo. Nosso Código Eleitoral ele é de 1965, então, de fato, ele está totalmente, vamos dizer assim, defasado com a nossa Constituição, com o cenário atual das eleições. Então, precisamos imediatamente de uma modernização desse texto do Código Eleitoral, né? A implantação de um código de processo eleitoral, até mesmo houve uma crítica ferrenha aos julgamentos dos TREs, o um julgamento do TRE Minas, diferente do TRE São Paulo, TRE Paraná, sobre o mesmo assunto, ou, a, ou até mesmo dentro de um mesmo tribunal regional eleitoral, posicionamentos diver, é, diferentes, divergentes em, a, em relação à mesma matéria. Então se critica muito esses posicionamentos, por isso, a solicitação e a necessidade de um código de processo eleitoral, certo? O que mais que pode ser discutido? O voto impresso, que é tão defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, né? a implantação do voto impresso. Já falei para vocês em relação à crítica aos tribunais regionais eleitorais. Podem surgir alterações ainda na lei das eleições, que é a lei 9.504, de 97, a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64, de 1990. Então, essas, pessoal, são as possíveis pautas que poderão ser discutidas nessa, né, nesse grupo de trabalho que foi implantado pela Câmara dos Deputados. Então, nós continuaremos aqui acompanhando qualquer novidade. Pode, podem ficar tranquilos que eu estarei aqui trazendo para vocês as novidades e o que está sendo discutido, o que já foi descartado ou não, tá bom? 
Fiquem com Deus, um grande abraço, me sigam lá no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.